Բարև ձեզ առաջին լիրատվական նշարնակում է իր աշխատանք ուղիղի եթերում, տաղավարում գոհար հայրապետյան է ներկացնում ենք այս ժամի լուրերը և իրադարձությունները։ Վարճապետ նիկոլ պաշինյան ընդունել է Հարևային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկլարին։ Հանդիպմանը ներկայեղել նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հարևային Կովկասում տեղի ունեցող գործ ընթացներին Լեռնային Ղարաբաղում ընթացիկ իրավիճակին եւ լարվածության աճին։ Տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Տոյվոկլարը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման Հայաստան Թուրքիա երկխոսության ընթացքի շուրջ։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Եվրոպական խորհրդի նախագա Շարլ Միշելի տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման ու միտված ջանքերը։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր է Բրյուսելում եղանախագահի եւ Ֆրանսիայի նախագահի, Սոչիում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումները եւ դրանց շրջանակում ձերբ բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Երկու ստեկ անգծվել է Եահակը Մինսկի խմբի համանախագահության հովանուներքո հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ յուրաքանչյուր բանակցություն պիտի ընդհանա առանց նախապայմանների։ Արմեն պրեսին տված հարցազրույցում նշել է Արդգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախարարն անդրադարձել է Ադրբեջանի 5 կետերին, նշել թե փետրվարի 21-ով թվագրված նամակը հայկական կողմի փոխանցվել է միայն մարտի 10-ին։ Խոսելով բուն առաջարկների մասին Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է թե առաջարկում նշված կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում մարկախնդիրների ողջ օրակարգը։ Հայկական կողմի համար սկզբունքային եւ հիմնարար է որ հստակ երաշխավորվեն արցախահայության իրավունքները եւ ազատությունները վերջնականապես հստակեցվի լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը քանի որ հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ այլ իրավունքներ Հարցին թե ինչ ձևաչափում է տեսնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ հնարավոր բանակցությունները Արդգործ նախարարը հիշեցրել է որ Հայաստանը դիմել է Եահակ Մինսկի խմբի համանախագահությանը կազմակերպելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ հիմք ընդունելով մակ կանոնադրությունը քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունք ուկների միջազգային դաշնակիրը եւ Հելսինկյան եզրափակի ճակտը Ադրբեջանի գործողությունները պետք է հստակ գնահատական ստանան։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ուղերցով դիմել է Եահկ Մինսկի խմբի համանախագահներին ներկայացնելով Արցախահայության վիճակը։ Ըստ Ստեփանյանի վերջին օրերին ադրբեջանական կողմն առավել ագրեսիվ գործողությունների է դիմել։ Նրանք կիրառում են տարբեր տեսակ իզինատեսակներ այդ թվում մեծ դրամաչափի ականանետեր քաղաքացիական բնակավայրերի ուղությամբ։ Խրամորդ, Խնապատ, Նախիջևանիկ, Կարմիր Շուկա, Թաղավարդ, այս բոլոր համայնքների բնակիչներն ամեն օր դառնում են Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունների ուղիղ թիրախը։ 7-րդ օրն է Արցախի բնակչությունը զրկված է գազամատակարարումից։ Ադրբեջանական կողմը չի թողնում, որ մասնագետները մոտենան Հայաստանի Զդեպի Արցախ երկող միակ գազատարի վնասված հատվածին վերական նողական աշխատանքների իրականացնելու համար։ Ադրբեջան իր ցեղասպան պահվածքով իրականացնում է Արցախի էթնիկ զդման քաղաքականություն, իսկ բոլոր մարդիկ բոլոր կառույցներ որոնք իրապես կարևորում են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը չպետք է անտարբեր մնան նշել է մարդու իրավունքների պաշտպանը Hello I the human rights defender of the Republic of Artsakh Nagorno Karabakh as a person responsible for the protection of the rights of the people living in Artsakh I once again appeal to the OSCE Minsk group co-chairs the Russian Federation the United States France to human rights defenders and ombudspersons of all states to international institutions and human rights organizations to inform that thousands of Armenians living in Artsakh are regularly subjected to terroristic and genocidal acts carried out by Azerbaijan every day just a year and a half ago in the fall of 2020 a military aggression was launched against the civilian population of Nagorno Karabakh which was accompanied by numerous war crimes committed by Azerbaijan torturing and humiliating our prisoners of war targeting civilians and civilian infrastructure vandalizing armenian cultural heritage and many other all those facts were properly documented in our reports and presented to the international organizations back then the international community and organizations with the primary mandate to protect human rights did not respond properly by artificially putting an equality sign between the aggressor and the victim of aggression they allowed azerbaijan to continue its atrocities over the past year the azerbaijani side used every method at its disposal to intimidate our people to subject them to psychological attacks 
to shoot at civilian communities, schools, kindergartens, and other objects of social significance, to destroy our churches, monasteries, cemeteries. The deliberate and coordinated actions of the Azerbaijani authorities are aimed at evicting Armenians from Artsakh and pursuing a policy of ethnic cleansing. In recent days, the Azerbaijani actions are more aggressive. They are using different weapons, including large uh, caliber grenade launchers in the direction of civilian communities. The residents of Khnabat, Khramort, Garmishuka, Tagavart, Khnushinak, and other are becoming a direct tar target for Azerbaijani criminal actions. It's the seventh day, the whole population of Artsakh is deprived of gas. The Azerbaijani side does not allow specialists to approach the damaged part of the only gas pipeline coming from Armenia to Artsakh. As a result, a number of humanitarian problems have arisen in Artsakh, such as proper heating, availability of hot water, proper realization of the right to education, health care, and many other issues. The Azerbaijani actions must be assessed properly. Yes, Azerbaijan is implementing a policy of ethnic cleansing with a genocidal behavior. And all the people, all the institutions who really care about human rights must not remain indifferent. Human rights are universal. Therefore, they should be free of double standards and differentiated approaches. I appeal to you once again with the hope that you will raise your voice and take real steps to put pressure on Azerbaijani authorities and urge them to refrain from hatred, intolerance, and criminal actions against the people of Artsakh. Thank you. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան երեք ընդունել է Հայաստանում Նորդիկ, Բալթիկ մի խումբ երկրների դեսպանների։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եհակը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը, Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիներին, հայ ադրբեջանական սահմանների դելիմիտացմանը եւ դեմարկացմանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում տրանսպորտային բոլոր ուղիների ապաշրջապակման ուղությամբ տարվող աշխատանքների, ինչպես նաև տարածաշրջանային վերջին զարգացումների եւ Հայաստանի վրա դրանց հումանիտար եւ սոցիալ տնտեսական հետևանքների շուրջ։ Վերջին շրջանում իրավիճակը կայուն լարված է հայ ադրբեջանական սահմանագծում։ Այդ մասին ազգային ժողովում լրագրողներին ասել է պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Նա հերքել է շրջանառվող լուրերը թե Կապան Մեղրի ճանապարհահատվածում ադրբեջանական կողմը 1 կմ առաջ խաղացում է ունեցել։ Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել վստահեցրել է փոխնախարարը։ Ավելի վաղ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների առաջ խաղացման մասին շրջանառվող լուրերը նապատակակատվություն էր որակել նաև պաշտպանության նախարարությունը։ Շեշտելով որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները պարզապես հեռացել են իրենց պատկանող այլ դիրքեր։ Վերջին շրջանում ինչպես բոլորիս հայտնի է իրավիճակը լարված է եւ այսպես կարող ենք բնորոշել որպես կայուն լարված որովհետեւ ամսի 13-14 գիշերվանից եւ այսօր եւս մենք այդպես լուրջ խնդիրներ թեև չենք ունեցել բայց իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված հատկապես ոչ Սյունիքի մասին չի խոսքը Արցախի հատվածում է լարվածությունը սակայն ցերնակում են միջոցներ որպեսի բանակցությունների եւ այլ գործողությունների միջոցով հնարավոր այսպես սադրանքներ հնարավոր էսկալացիայի որևէ խնդիրներ չցակի որևէ տեղ առաջխաղացման հետ կապված որևէ խնդիր չի հանդիպել հասատել այս բարոստանը Ես այս պահին առավոտվանից ես տեղ եմ եւ եթե նման բան լինի ես ես նորից ասելու եմ որ մենք արակ որևէ բան հնարավոր չէ հայաստանում թաքցնել բնականաբար եթե նման խնդիր լինի անպայման պաշտոնության նախարարությունը իր հատվական կայքով կներկայացի առանց բացառության Սպասվող պատերազմի մասին տեղեկությունները խուճապ տարածող տեղեկություններ են այս մահին հստակ ինֆորմացիա չկա այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնորեն Տիգրան Հարությունյանը նա նշել է որ այդ տեղեկությունները հիմնավոր չեն դիտենք մի հատված այդ ճեպազրույցից 
տեղեկություն չկա։ Այսինքն այդ հարցը ձևակերպեմ անի վերաբերյալ տեղեկություն չկա, պատեր նոր պատերազմի տանգի։ Հիմնավոր չեն է տեղեկություն։ Կնեք ադրբեջանի Հառարդյունյան Հան Հարդյունյան երեկը 50 միլիոն դրամի գրավով ազատ արցակվեց պետությանը 27 միլիարդ դրամի 4200 հատ ամպետ կրդիրն էր վաճարած դավիտ կալիստյանը, ացն էր այդ բած այդ էլ այդ չարաշամը, ինչպես եք մեկնաբանում արդյոք պետք է նա ազատ արցակվեր, թե ոչ։ Իսկ պաշպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովին իստում տիգրան հարությունանը հայտնել է թե ազգային անվտանգության ծարայության կողմից 2020-2022 թվականների ընթացքում բացայտվել � Հիշյալ կրիական գործերից երեկ կրիական գործեր մեղադրական եզրակացությամբ ուղարգվել են դատարան և գտնում են դատաքնության պուլում։ Երեկ կրիական գործեր միացվել են այլ գործերի և երկու կրիական գործերի վարույթը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծարայությունը բացահայտել է անորինական միգրայցիայի կազմակերպամբ զբաղվող խանցավոր խումբ, հացը մամուլի կենտրոնի փոխանցմամբ, Հայաստանի երկու կաղաքացիներ 2021 Հայաստանի հանդրապետության ազգային անվտանգության ծարայության տնտեսական անվտանգության և կորուպթյայի հակազդման, ինչպես նաև կնչական դեպարտամենտների աշխատակիցների կողմից ձերնարկված համալիշ ոպերատիվ կան միգրացյան ոտարեր կրիապետություններ, որը կատարեր են վերջիններիս կողմից ոտարեր կրիապետություններ մուտքի պատճաչ թուլտվություն ստանալու համար կեղց պաստաթղթեր և տեղեկություններ ներկայացնելով կատարման համար նախատեսված այլ իրեր ու առարկաներ։ Հանցանք կատարելու անմիջականորեն ծակած կասկացանքի հիման վրա ձերպակալվել են երկու անձինք, որոնց նկատմամբ կալանավորում է որպես խապանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծարայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կրիական որենց գիրքը մինչև 8 տարի ժամկետով ազատազրկում է նախատեսում անորինական միգրացիայի կազմակերպան 
Միջազգային լրահոսից։ Եվրամյությունն այս որտոն տեսական և անհատական նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Հուսաստանի դեմ։ Աստ որոշման արգելվում են գործարքները Հուսական պետական որոշ ձերներկությունների հ ընդլայն վել է Հուսաստանի պաշտպանական և արդյունաբերական ոլորդի հետ կապված անձանց ծուցակը, որոնց նկատման պարտահանման կոշտ սամանապակումներ են գործում երկակի նշանակության ապրանքների մասով։ Այսօրվանից երկոր կևում պարետային ժամ է հայտարարվում։ Կևի կաղաքապետ վիտալի կլիչքոն հայտնել է, թե մայրը կաղաքում առանց հատուկ թուլտվության տեղաշարնար կելվում եմ։ Դուրս գալ կարել է միայն Լեհաստանի, չեխիայի, Սլովենիայի վարճապետներ, որպես եվրոպական խորդի ներկայացուցիչներ մեկնում են կիև հանդիպելու ուգրայինայի նախագավ լադիմիր զելենցքին և վարճապետ դենիս շմիհալին։ Լեհաստանի կարավարության Եթե արևմտյան երկրներն ուժեղացնեն ուգրայինական կողմին աջակցությունը, ապա մոտ տաս նորից ուգրայինայում ռուսները կանցնեն անդարնալիության կետը։ Նրանք չեն կարողանա ակտիվ ռազմական գործողություններ վարել։ Միանցյալ նահանքները դաշնեքիցների հետ կործանել է Հուսաստանի տնտեսությունը։ Այդ մասին չէ պազրույցում ասել է սպիտակտան մամուլի կարտուղար ջեն պսակին, թե վերջաբան ինչպիսին կլինի, հարցը պետք է ուղել նախագ Իսկ թուրք է արդգործ նխարար Մևլուտ չավուշողլում վաղը Մոսկվա կայցելի։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Հիանովոստի դիվանագիտական աղպյուրը։ Վաղը նախատեսված է թուրք նխարարի այցը Մոսկվա ասել է աղպյուրը։ Նշենք, որ նախորեին էլ տեղե ունեցել Հուսաստանի և թուրքյայի արդգործ նխարարներ Մևլուտ չավուշողլույ և Սերգեի լավրովի հերախոսազրույցը։ Հուսական զորքերը ականանետային կրակոցներ են արցակել չորս ավտոբուսից բաղկացած մեկ այլ շարասյան ուղությամբ, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Աստ հաղորդագրության ավտոբուսներից մեկի վարորդ Սլովակյան, որոշլի արտակսել Հուսաստանի դեսպանատան երեկ աշխատակցի, ինչպես հայտնում է ռոյթ հերսը հղում անելով Սլովակյայի արդգործ նախարարությանը նրանք պետք է լկեն երկիրը 72 ժանվա անթացքում։ Նախարարություն Ուգրայինայի նախագը Վլադիմիր զելենցքին հերավար ուղերցով հանդես կգա միացյալ նհանգների կոնգրեսի արջև։ Սենատի մեծամասնության առաջնորդ չակ շումարը և ներկայությիշների պալատի խոսնակ նենսի պելոսին, այսմայսին � Իսկ Հուսաստանի պոքրովսկը գաղութում Մոսկվայի լվորտովոյի դետարանի արտագնան իստում պետական մեղադրող ապահանջել է 13 տարվա ազատազրկման դատապարտել Հուսաստանցի ընդիմադիր գործիչ ալեկսեի նավալնին, խարդախու� 
Իսկ իսպանիայի իշխանությունները բարսելոնում հկալանել են վալերի սուպեր զբոսանավը, որը պատկանում է Հուսաստանի նախագա վլադիմիր պուտինի մերցավոր ոլի գարխներից մեկին։ 140 միլոն դոլար աժողությամբ 85 մետրանոց վալերի զբոսանավը պատկանում � Նա ասկլիրատվո միջոցների 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կանգնած է եղել Հայաստանի համար նախատեսված զենքի մատակարարումների ուշացման հետևում։ Ըլի գարխ նարանցքային դերը խաղում իսրայելի հետ բակվի գործարքներ Հնչական կոմիտ են Մարինա Ովսյանիկովայի դեմ կրիական գործը հարուցել վեյքերի հոդվածով, Հուսաստանի բանակի մասին հերապարակային և դիտավորյալ կեղս տղեկատվություն տարածելու համար։ Հիշեցնենք, որ երեկ սկանդա� Իսկ ավելի վաղ նա տեսաղողերց էր հերապարակել կոչ հանելով Հուսաստանցիներին չվախենալ և հողոց դուրս գալ, դիտենք այդ տեսանյութը։ Коллега российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех. Դպրոսներում մարդի 21-ից կտրվի գարնանային արցակուրդի մեկ նարկը կրծության գիտության մշակութի և սպորտի նախարարի հերամանով հաստատված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների որինակելի ուսումնական պլանի համաձայն � Իսկ պարիզում 6 մետրով բարցրացել է այվելան աշտարակը, այդքան է եղել ալեհավակի բարցրությունը, որն այսօր ուղաթիրով բարցրացրել և տեղադրել են աշտարակի գագաթին։ 1889 թվականին կարուցված լեգենդար աշտ
Այս ու եմ ամար նախատես էլ էինք այս կանի, իսկ իչ անց հայ թուրկական հարաբերությունների կարևորությունից, իչպես նաև աշխարը կաղաքական իրողությունների պոպոխությունից, կզրոցայնք Հայաստանի գիտությունների